हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स इन टूडेज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैक्सीनेशन फेलियर सो दिस इज अनादर लेक्चर विद इन द कैटेगरी ऑफ फार्माको विजिलेंस सो द फर्स्ट थिंग कम इन अवर माइंड दैट इज व्हाट इज वैक्सीनेशन फेलियर सो बेसिकली वैक्सीनेशन फेलियर इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल एंड पॉइंट एंड इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया क्लिनिकल एंड पॉइंट एंड इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया so why vaccination failure occur basically just because of immunological criteria because each and every person has a different different immunological condition har ek person ki immune power alag alag hogi second jo bhi person hoga uski clinical condition kaisi hai means person is already infected or person is healthy person so clinical end point alag alag honge clear so it is based on clinical end point or immunological criteria where correlates or surrogate markers of disease protection exist okay so yahan par kya hoga jo surrogate markers hai surrogate marker means जो मार्कर क्लिनिकली किसी डिजीज में होते हैं उन्हीं मार्कर को अगर हम लेबोरेटरी में एग्जिस्ट कर लेंगे उन्हीं को मेजर कर लेंगे सो सच काइंड ऑफ मार्कर आर नॉन एज अ सूरोगेट मार्कर फॉर डिजीज प्रोटेक्शन एग्जिस्ट क्लियर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वैक्सीनेशन फेलियर नाउ व्हाट आर द रीजन बिहाइंड वैक्सीनेशन फेलियर सो द साइंटिस्ट गिव टू काइंड ऑफ फेलियर द फर्स्ट वन इज प्राइमरी फेलियर एंड देन सेकेंड वन इज सेकेंडरी फेलियर so what is the primary failure primary failure hai kya so primary failure kya hai lack of zero conversion or zero protection matlab ki jo bhi person hai uske andar kya hai lack of zero conversion so yahan par samajhiye zero conversion word ka matlab kya hai what is the meaning of zero conversion basically whenever there is a infection jaise corona ka infection hai कोरोना का जब इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन के होने के बाद भी आसपास की जो भी पर्सन है उस पर्सन के आसपास तो उस पर्सन में फर्दर एंटीबॉडी डेवलप ना हो क्लियर सो दिस इज लैक ऑफ सीरो कन्वर्जन और सीरो प्रोटेक्शन अल्टीमेटली ये है कि जितना ज्यादा वो डिजीज स्प्रेड हुई है उस डिजीज के स्प्रेड होने के बावजूद भी उस डिजीज के संपर्क में आने के बाद भी जैसे कि जो हेल्थ केयर वर्कर हो गए क्लियर वो उन सारे पर्सन के अंदर क्या हो एंटीबॉडी फिर भी डेवलप ना हो एंटीजन का सामना करने के बाद भी सो दिस इज द लैक ऑफ सीरो कन्वर्जन सेकेंडरी फेलियर इज वैनिंग इम्यूनिटी मतलब कि इम्यूनिटी कमजोर हो वैनिंग इम्यूनिटी ना व्हाट आर द रीजन बिहाइंड वैक्सीनेशन फेलियर वैक्सीनेशन फेलियर हो क्यों रहा है सो वैक्सीनेशन फेलियर ड्यू टू वैक्सीन फेलियर और फेलियर टू वैक्सीनेट दो कारण हो सकते एक तो क्या कि वैक्सीन की वजह से फेलियर हुआ हो दूसरा हम फेलियर टू वैक्सीनेट मतलब हम किसी को वैक्सीन ही नहीं दे पाए सो दो रीजन हो गए तो पहला रीजन जो है वैक्सीन फेलियर इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं व्हाट इज वैक्सीन फेलियर सो वैक्सीन फेलियर मे बी ऑफ टू काइंड वैक्सीन रिलेटेड और वैक्सीन रिलेटेड ठीक है वैक्सीन रिलेटेड मतलब कि जिस पर्सन को वैक्सीन लगा है उस पर्सन की की वजह से वैक्सीनेशन फेलियर हुआ है मतलब होस्ट रिलेटेड जिस पर्सन को वैक्सीन लगा उसकी वजह से वैक्सीन फेलियर हुआ है तो यहां पर देखिए क्या क्या कारण हो सकते हैं द फर्स्ट वन इज इम्यूनो डिफिशियंसी मीन्स पर्सन हैज इम्यून डिफिशियंट मतलब कि पर्सन की जो इम्यून पावर है वो बहुत कम है तो वैक्सीन देने के बावजूद वैक्सीन देने के बावजूद पर्सन में इम्यून पावर डेवलप नहीं हुई सो दिस इज वन रीजन क्लियर देन एज रिलेटेड मैच्यूरेशन मतलब कि पर्सन की एज ऐसी है जहां पर कि वैक्सीन देने के बावजूद उसमें फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुआ है लाइक like, अगर एज बहुत ज्यादा है तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है या एज बहुत कम है तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है एंड सेनेसेंस ऑफ इम्यून रेस्पॉन्सिवनेस मीन सेनेसेस मीन्स सेनेसेस वर्ड का मतलब होता है बुढ़ापा एक तरह से सो so, यहां पर क्या हुआ है कि कोई भी पर्सन जिसको वैक्सीन दिया गया है उसके अंदर क्या है कि इम्यून रेस्पॉन्सिवनेस को लेकर के आ गया उसका बुढ़ापा आ गया मतलब कि उसमें इम्यून पावर जनरेट हो नहीं पा रही मतलब वैक्सीन दे दिया फिर भी उसमें क्या है कि उसकी एज ऐसी है जिसकी वजह से उसकी जो इम्यून सेल्स है वो फर्दर एंटीजन प्रेजेंट होने के बावजूद भी एंटीबॉडी जनरेट नहीं कर पा रही है सो दिस इज द अनादर रीजन फॉर वैक्सीन फेलियर 
थर्ड इज इनसफिशियंट और सब ऑप्टिमल इम्यून रेस्पॉन्स ओके सो दो कारण हो सकते हैं सपोज करिए वैक्सीन दे दिया पर्सन को ओके okay. और पर वैक्सीन देने के बाद में जो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट हुआ वो इनसफिशियंट था मतलब कि एंटीबॉडी तो जनरेट हुई बट वो एंटीबॉडी इतनी नहीं थी कि वो किसी बैक्टीरिया और वायरस का अटैक सहन कर सके मतलब उसको किल कर सके और सब ऑप्टिमल इम्यून रेस्पॉन्स मतलब कि जितना ऑप्टिमम रेस्पॉन्स चाहिए था सपोज करिए इस अमाउंट तक रेस्पॉन्स चाहिए इम्यून इतनी जनरेट होनी चाहिए बट जो इम्यून पावर जनरेट हो रही है वो यहाँ तक ही हो रही है तो इतना हमारा डिफरेंस आ गया ओके देन इंटरफेयर ड्यू टू अदर इन्फेक्शियस एजेंट देन वॉट आर द अदर पॉसिबिलिटी ऑफ वैक्सीन फेलियर क्या कारण हो सकते हैं कि पर्सन जो वैक्सीनेटेड है उसके अंदर क्या हो और दूसरे इन्फेक्शियस एजेंट का भी इन्फेक्शन हो और उसकी वजह से इंटरफेरेंस हो जाए सपोज करिए यहाँ पर किसी पर्सन को वैक्सीन दिया गया और जिस डिजीज के अगेंस्ट में वैक्सीन दिया गया और पर्सन को ऑलरेडी कोई दूसरी और डिजीज भी है सो so, उस केस में क्या हो सकता है जो दूसरा बैक्टीरिया है वो क्या कर सकता है इंटरफेयर कर सकता है वैक्सीन जो दी गई है उसको क्लियर देन वैनिंग इम्यूनिटी मीन्स इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही कम हो रही है क्षीण होती जा रही है कम होती जा रही है तो ये भी एक रीजन हो सकता है एंड देन सब ऑप्टिमल हेल्थ स्टेटस जो पर्सन है पर्सन के अंदर जैसा क्या हो सकता है खून की कमी हो या पर्सन का वेट कम हो पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा वीक हो सो जो भी पर्सन बहुत ज़्यादा वीक होता है जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो वो कुपोषण का शिकार होते हैं दे आर माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस सो ऐसे बच्चों के अंदर क्या होगा कि उनका हेल्थ स्टेटस जो है वो एकदम ओके नहीं है अप टू द मार्क नहीं है मतलब वो वो हेल्दी नहीं है उस केस में क्या होगा जो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए वैसा इम्यून जनरेट इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा और उन बच्चों में दोबारा वैक्सीन देने के बावजूद भी दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है देन इम्यूनोलॉजिकल इंटरफेरेंस सो इम्यूनोलॉजिकल इंटरफेरेंस मीन्स क्या हो सकता है कि किसी पर्सन को जब वैक्सीन दिया है उस केस में अगर उस पर्सन को और दूसरे भी वैक्सीन दिए गए हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि इम्यूनोलॉजिकल इंटरफेरेंस हो सकता है दो तीन एंटीबॉडी अलग अलग जनरेट हो सकती है जिन जिनके अगेंस्ट में दिया गया और उनमें अगर कभी कोई इंटरफेरेंस हो जाए जिसकी भी पॉसिबिलिटी कम है बट फिर भी अगर हो जाए तो वो भी एक कारण है वैक्सीनेशन फेलियर का देन प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन विद पैथोजन टारगेटेड बाय वैक्सीन सो यहां पर क्या हो रहा है सपोज करिए कि किसी पर्सन को हम वैक्सीन दे रहे हैं सपोज करिए हम किसी पर्सन को कोरोना का वैक्सीन दे रहे हैं और उस पर्सन को उस टाइम पर ऑलरेडी कोरोना हो रखा है तो यहां पर क्या होगा इसकी वजह से भी वैक्सीनेशन फेलियर हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ही वहां पर जो पैथोजन है वो एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन विद पैथोजन टारगेटेड बाय द वैक्सीन तो इस केस में जो है इम्यून पावर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी देन इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी और क्या हो सकता है वैक्सीनेशन फेलियर का जिस पर्सन को हमने वैक्सीन दिया है द पर्सन इज ऑलरेडी ऑन इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी वो पर्सन ऑलरेडी इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट ले रहा हो जैसे कि कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले सकते हैं या दूसरे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होते हैं उनको लिया हो टेक्रोलीमस इज द एग्जांपल टेक्रोलीमस पर या किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन चला हो और उस टाइम उसने किसी ने सपोज करिए कोरोना की वैक्सीन ली हो ओके सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में या फिर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी में क्या होगा वैक्सीनेशन फेलियर हो जाएगा जस्ट लुक ऑन द वैक्सीन रिलेटेड फैक्टर्स ओके so what are the vaccine related factor vaccine is not 100% efficacious against included agent antigen so yaad rakhiye ki koi bhi vaccine zaruri nahi ki 100% efficacious ho matlab ki vaccine dene se aisa zaruri nahi ki 100% jo hai jis disease ke against mein vaccine di gayi hai us disease ke against mein wo 100% efficacious ho matlab suppose kariye kisi ko चिकन पॉक्स की वैक्सीन दी गई है फिर भी हमने देखा है कि कुछ बच्चों को चिकन पॉक्स की वैक्सीन दी जाती है या स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी जाती है फिर भी उन बच्चों को क्या हो जाता है दोबारा से चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स हो जाता है इट मींस वैक्सीन इज नॉट 100 परसेंट इफिकेशियस मतलब कि वैक्सीन से जो हंड्रेड हमें निजात नहीं मिल पा रहा है सो ये वैक्सीन रिलेटेड रीजन हो गया देन इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ स्ट्रीन सीरोटाइप जीनोटाइप एंटीजेनिक वेरिएंट्स और एस्केप म्यूटेंट दैट कैन कॉज अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज 
तो यहाँ क्या होगा जो भी वैक्सीन हमने बनाई है उस वैक्सीन में हमारा जो उस वैक्सीन में जो स्ट्रेन थी उनका पूरा कवरेज नहीं हुआ है जैसे कि आप अभी कोरोना के वैक्सीन देख रहे हैं तो कोरोना के काफ़ी सारे वेरिएंट है बीटा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट एंड रिसेंटली इन नवंबर 2021 ओमिनिकॉन जो है नया वेरिएंट आ गया है तो जो हम वैक्सीन कोरोना का कोविड वैक्सीन ले चुके हैं हम तो उसमें जरूरी नहीं है कि सारी स्ट्रेन का कवरेज हुआ है क्योंकि कुछ जो स्ट्रेन है वो तो वैक्सीन के डेवलप होने के बाद आई है जैसे ओमिनिकॉन है जो स्ट्रेन आई है कोरोना की वो तो कब आई है जब ऑलरेडी वैक्सीन जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है सो इट मीन्स जो वैक्सीन है उसके अंदर इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ स्ट्रेन हुआ है एज वेल एज सीरो टाइप जो जितने भी सीरो टाइप है मतलब कि जितने भी जो एंटीजेंस हैं उनका जो कवरेज है वो कम्प्लीट नहीं हुआ है और जीनो टाइप्स इनका कवरेज सही नहीं हुआ है एंटीजेनिक वेरिएंट और एस्केप म्यूटेड दैट कैन कॉज मीन्स जितने भी ये सीरो टाइप हो गए जीनो टाइप्स हो गए एंटीजेनिक वेरिएंट्स हो गए इन सब का पूरा कंप्लीट कवरेज नहीं हुआ है दैट्स वाई दैट कैन कॉज अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज इसीलिए क्या होता है कि वैक्सीन देने के बावजूद भी दोबारा से उसी डिजीज का इन्फेक्शन हो जाता है और ये आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना के केस में काफी हो रहा है देन एंटीजेनिक इंटरफेरेंस और अदर वैक्सीन वैक्सीन इंटरक्शन इन केस ऑफ को एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड को एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन तो अदर रीजन क्या है एंटीजेनिक इंटरफेरेंस जितने भी उसके अंदर एंटीजेंस हमने लिए हैं वैक्सीन बनाने में तो वहां पर एंटीजन एंटीजन का क्या हो सकता है इंटरक्शन हो सकता है और उस वजह से क्या हो सकता है वैक्सीन फेलियर हो सकता है या फिर साथ में जब दो या तीन वैक्सीन एक साथ लगाई हो तो उन दो या तीन वैक्सीन के जो एंटीजन है उनके अंदर इंटरफेरेंस हो सकता है उनके अंदर इंटरक्शन हो सकता है उस वजह से क्या हो सकता है वैक्सीन फेलियर हो सकता है देन मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इश्यूज तो यहाँ पर क्या होगा बैच वेरिएशन आ गए जो वैक्सीन बनाई है उनके अलग अलग जब बैचेस बने तो उन बैचेस में वेरिएशन आ गया उनके अंदर पूरा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ या फिर क्वालिटी डिफेक्ट्स आ चुके हैं वैक्सीन जो बन के आए हो क्वालिटी डिफेक्ट आ गए हो या फिर क्या हो सकता है जब वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट हुआ है तो उनकी स्टोरेज कंडीशन कंडीशन प्रॉपर नहीं थी जो उनको स्टोरेज चाहिए था माइनस ट्वेंटी का स्टोरेज चाहिए था और माइनस ट्वेंटी का स्टोरेज नहीं मिला तो फिर क्या हो जाएगा वैक्सीन की जो क्वालिटी होगी वो डैमेज हो जाएगी और उस वजह से जो है वैक्सीन फेलियर हो जाएगा वैक्सीनेशन फेलियर हो जाएगा एंड वी हैव अनादर पॉइंट दैट इज फेलियर टू वैक्सीनेट फेलियर टू वैक्सीनेट नाउ वी आर लुकिंग ऑन दिस पॉइंट फेलियर टू वैक्सीनेट इज ऑल्सो हैविंग टू पॉइंट वन इज यूजेज इश्यू एंड सेकेंड वन इज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रिलेटेड इश्यू सो वॉट आर यूजेज इश्यू मतलब कि यूज करने से रिलेटेड इश्यू होंगे तो पहला क्या होगा एडमिनिस्ट्रेशन एरर मींस जिस तरह से वैक्सीन दिया जाना चाहिए जिस रूट से दिया जाना चाहिए जिस तरह से उसका डाइल्यूशन किया जाना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हुआ है रॉन्ग डोज दी गई है रॉन्ग रूट से दी गई है सब ऑप्टिमल डोज दी गई है जैसे कि वन एम देनी चाहिए थी और पॉइंट फाइव ही दी गई है क्लियर और इनकरेक्ट डाइल्यूशन उसका किया गया हो सो एडमिनिस्ट्रेशन एरर हो सकती है यहाँ पर देन सेकेंड वन इज वैक्सीनेशन सीरीज इनकम्प्लीट मतलब कि जितनी वैक्सीन देनी चाहिए थी मान लीजिए उसकी थ्री डोज लगनी थी और टू डोज ही दी गई ये पेशेंट को या बच्चों को कभी कभी ऐसा होता है जो पेरेंट्स होते हैं वो भूल जाते हैं तो यहाँ पर वैक्सीनेशन की सीरीज जो है वो इनकम्प्लीट रही हुई हो देन नॉन कंप्लायंस विद रिकमेंडेड शेड्यूल So, जो भी शेड्यूल रिकमेंडेड किया गया हो उसमें नॉन कंप्लायंस हो पेशेंट जो भी पेशेंट लेने वाले हैं जिन बच्चों को दी जाने वाली उनसे उनको जो शेड्यूल ही ऐसा बनाया गया है कि उसमें उनका कंप्लायंस नहीं है एंड देन लैक ऑफ रिकमेंडेड बूस्टर वैक्सीनेशन यहाँ पर जितनी भी बूस्टर डोजेज जो है रिकमेंड की गई है बट जो है पेशेंट ने ली नहीं है एंड स्टोरेज रिलेटेड मतलब कि कोल्ड चेन रिलेटेड यहाँ पर जो भी कोल्ड चेन में जैसा स्टोर करना चाहिए था वैसा स्टोर नहीं किया है तो जो वैक्सीन होगा वो क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा देन वैक्सीन बियॉन्ड एक्सपायरी डेट यूज इफ जो भी वैक्सीन यूज किया गया है अगर वो एक्सपायरी डेट से एक्स ज़्यादा वाला यूज कर लिया एक्सपायरी डेट उसकी निकल चुकी है फिर भी उसको यूज कर लिया देन देर इज अ वैक्सीनेशन फेलियर सो दीज ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड विद द यूजेज इशू आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे कोरोना के वैक्सीन जो हैं कहीं किसी कंट्री में यूज़ ही नहीं आ रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एक्सपायर कर रही हैं ओके 
देन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रिलेटेड इश्यू सब ऑप्टिमल रिकमेंडेशन रिगार्डिंग नंबर एंड टाइम पॉइंट ऑफ प्राइमरी एंड बूस्टर वैक्सीनेशन तो यहां पर देखिए जो भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में रिकमेंडेशन की गई है मतलब कि कौन सा वैक्सीन कितने कितने टाइम पीरियड के अंतराल में लेना है और कौन सा वैक्सीन कौन सा वैक्सीन कितनी कितनी बार लेना है सो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू टेक एन अ वैक्सीन और वट इज द इंटरवेल बिटवीन फर्स्ट वैक्सीन एंड सेकेंड वैक्सीन डोज ओके सो यहाँ पर क्या हुआ है आप लोग देख ही रहे हैं कि जैसे कोरोना वैक्सीन को लेकर गाइडलाइंस आई तो हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग तरह की गाइडलाइंस रही यहाँ पर जैसे कि यूरोपियन और अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर बूस्टर डोज रिकमेंड की जा रही है बट इंडिया में अभी बूस्टर डोज रिकमेंड नहीं की जा रही है सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द गाइडलाइन तो इस वजह से भी क्या हो सकता है वैक्सीनेशन फेलियर हो सकता है और कोरोना के अलावा भी दूसरे काफ़ी सारे केसेस हैं जहाँ पर कि ऐसा हुआ है जहाँ पर कि जितनी टाइम पॉइंट में इंटरवल चाहिए वो नहीं दिया गया है एज वेल एज जितने भी जो नंबर थे वैक्सीन के मतलब कि वैक्सीन की फर्स्ट डोज सेकंड डोज जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी यूज नहीं की गई देन सेकंड शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन लीडिंग टू द नो और इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि वैक्सीन का प्रोडक्शन ही कम हुआ है जितना वैक्सीन चाहिए उतनी वैक्सीन है नहीं और शॉर्टेज हो गई जैसे आप अभी देख ही रहे हैं कोरोना के केस में नवंबर 2021 तक भी जो है अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी कम वैक्सीन पहुंची है बट पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पर वैक्सीन वैक्सीन का शॉर्टेज हुआ है और वैक्सीनेट नहीं कर पाए इसीलिए देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर थर्ड वेव आ जाए तो यहाँ शॉर्टेज वाली पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि शॉर्टेज की वजह से ही क्या हो सकता है कि जो डिजीज़ को स्प्रेड होने का मौका मिल जाए और यही हमारा क्या होगा फेलियर टू वैक्सीनेट मतलब हम जनता को वैक्सीनेट कर ही नहीं पाए क्लियर एवरीवन तो आई होप आप लोगों को यहाँ वैक्सीनेशन फेलियर समझ में आ गया होगा उसकी डेफिनेशन एज वेल एज व्हाट इज प्राइमरी फेलियर सेकेंडरी फेलियर एंड व्हाई वी हैव अ वैक्सीन फेलियर फेलियर टू वैक्सीनेट और वैक्सीन फेलियर क्लियर तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वैक्सीन फेलियर से दिए हुए हैं उन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगे और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए जय भारत जय हिंद